姓贺的，货车是你们砸的吧？你有病！我砸你车干什么？敢做不敢当是吧？杀！杀
嗯。入职森林派出所野人山警务站的手续都办齐了，除了现在封存在林业局档案里的照片是林大山的，其他资料都换成了你了。你尽快去警务站报道，记住你现在叫林大山。还有，虽然事情过去这么久，但保不准还有人记得，你得防着点，尽量少和周围人接触。办完事立刻撤走。嗯，知道了。警察了，但是。蹲点抓捕旧社会不让我去，非得让我在这查什么档案？查档案不是为了尽快抓住旧社会吗？六年前他让我记了大过，而且又是我发现的线索，我凭什么不能去啊？我觉得啊，咱俩能歪打正着发现旧社会，已经很不错了。什么叫歪打正着啊？你不觉得野人是旧社会吗？咱俩蹲了一个月野人，人呢？你说的很对，但是我还是得亲手抓住秋社会。啊，好好好，找他。<笑>是，都是卓警官的功劳，你赶紧找。要是你现在能找到档案，晚上还能赶上抓捕。这不就在这儿吗？你找半天找什么呢？档案找到了，照片对不上。哦，那真的林大山呢？去哈尔滨打工了。不过我们已经联系当地警方，协助我们找人了。行吧，我马上到市局啊。哎，师傅，嗯，那我是不是现在可以去邱家蹲点了呀？别着急，你去找趟柯松山，了解一下邱家的情况。金虎那边的消息是，邱世会的父亲去世了。不是，我现在已经没事儿了。我什么我？听命令。啊，先这么着。那个，我我们就是那个来来这儿那个，那个。我的家，老祖。上了是吧？啊、哦，对，可三妈你等来了，赶紧进去吧，都等着呢。不好意思，来晚了。姐呀。都是豪车，多亏我灵机一动，咱俩这一黑一白，也挺像库桑的吧？啊！哎，你会库桑吗？不就是喊吗？人家得是专业的，有技术性的。刚才不也进来了吗？我听说这邱家可是有势力的，在这儿就跟土皇帝似的。你要是穿帮的话，咱俩谁都走不了。进来就是为了探底的，走一步算一步。库桑他来了吗？哎哎哎
来了。我说你这什么时候有这个癖好了？为了安全呀！说正事儿，邱世慧他爹死了，这事儿我们知道，还有没有别的信息？我知道什么呀？他爹什么人呀？那是义村之长，土皇上。土皇上死了，那还不得大操大办呀？村里但凡是个人，还还不得到他们家商议钱？那他们什么时候出殡？明天。邱世慧那小王八蛋，虽说是个混蛋，但是可是出了名的孝子。他爹死了，他能不回来奔丧吗？你这么肯定、啊？百分百包票我不敢打，但八九不离十。行，我赶紧跟队里打个电话。嗯。怎么了？我提醒你一下，你们一定要做好充分的准备。那进马郊村抓人，那可不是随便闹着玩。怎么的？你把我们警察都当吃白饭的了？那我们不干。但是，村子里家家户户都是靠他们家吃饭的。你就这么着，把邱社会带走，费劲。你要这么说，我还真就不信了。怎么着？他们还敢拒捕啊？来，把你的头套给我摘了。跑什么跑这种事儿？你是，来来辛苦了，给钱，来来来，来兄弟，辛苦啊两位啊，谢谢，谢谢谢谢啊，慢点啊。我的特勤已经去邱家了，只要一有消息，他就会通知我。进出村的主要路口有两处，邱家呢南北两道门，目测呢墙高不到两米，非常容易翻越。这儿有一个仓库，从这儿可以看到邱家的所有情况，而且平时没有人，呃，只有农忙的时候作为收购粮食、分配农药的时候才会看。大概情况是这样。哎，我觉得那个仓库的位置不错啊，跟他们领导商量一下，能不能借咱们用一下，当那个临时指挥部。跟大家说一下，今天晚上这个现场由我负责。我已经通知特警了，他们会抽调一支中队配合咱们的现场抓捕。晚上八点，全员准时到位。只要邱社会一出现，立刻实施抓捕。我再强调一遍，这小子身上有武器，都给我注意安全。师傅，邱社会露头了，准备吧。
猴子，现在什么情况？到了，村口把守必要严，我们进不去。别着急，先在外围盯着。师傅。哎呀，区局长，你这个正事不小啊，要抓什么要犯吧？邱胜辉，哦，他回来参加葬礼，而且身上有可能带了武器，请您来就是希望您进去帮我们了解一些情况，保证抓捕的万无一失。再有，您是这儿的父母官，真要有什么冲突，您最镇得住场。是啊，这个马娇村呢，让邱老爷子整得跟铁板一块似的，我不敢保证。这儿的人呢，能不能给我这个区长一个面子？再有，这个地面我也不是特别熟悉，我得找个人帮忙。谁呀、啊？金岛乡的乡长赵明亮。之前呢，他也是从马家村出来的，他跟邱家还有村里的老一辈人，都相当熟悉。赵明亮。赵乡长，请问见着人了吗？露面了，这回正在灵堂守灵呢。我说先出来迎接一下巨区长，所以就出来。确定是邱社会吗？确定。都听好了，准备行动。邱二叔，巨区长，邱二叔，你看这怎么说的？还是麻烦您亲自跑一趟。加以顺便啊。哦，二叔，我给你介绍一下。这位是从省里边来的，专门搞扶贫工作的干部。呃，听说咱们马桥村呢、啊，在邱老村长的带领下，使得我们原本落后的小渔村，迅速的脱贫致富啊。他就是想过来，哎，取取经。呀，不敢不敢。你好，林奇爱。来之前呢，也不知道邱老村长的这个情况。到这之后，巨区长告诉我们的，所以就想来送送他。谢谢。哦，巨区长。跟他
，静一下。我告诉你们，今天不把话说清楚了，你们谁也别想走。今天是我大哥出殡，你们当着他的面来抓他的儿子，啊？干什么？搅局吗？啊？我是金川市公安局常务副局长曲江河。打扰邱老村长这件事儿，我和赵乡长改日会亲自登门赔礼道歉。但这人我必须带走。我不听你们公安局的。今天，要不就拿出证据来，要不然就把我全都带走。我没犯法，凭什么抓我？刚才已经说过了，这是咱们公安机关的执行公务，请你理解，也相信我们公安机关。各位啊，大家都冷静。刚才赵乡长说了，让我相信政府。好，赵乡长，我给你这个面子，人可以带走，该坐牢坐牢，该枪毙枪毙。但是有一点，我要跟你们说清楚了，查完了以后，如果没事儿，你们公安局必须给我一个明确的交代。行了，展开展开，让他们走，都让开我说，我叫邱建设，三十五，我出生在金岛。你叫邱建设，那邱社会是谁？我哥。你哥？好好跟我说话。我叫邱建设，三十五，我出生在金岛乡马家村三组。别再让我们抓。你怎么当的三江？在野人山打的是谁？听不懂。我警告你，态度给我端正一点。听不懂。有那么好笑吗？哎，你要不是邱社会，为什么拒捕啊？那他妈叫反抗！邱社会，你再给我演，我告诉你，你话成灰我都认识你。我他妈跟你很熟吗？你再给我说一遍。中院，你出来一下。今天我亲爹出殡，你们居然跟我来这出！有证据给我拿出来啊！没证据放我走。师傅，没认错吧？野人山里面的肯定是他，就是他冒名顶替的林大山，不可能搞错。这邱社会确实有一个双胞胎弟弟，不过小的时候过继到外地去了，抓紧核实一下吧。啊，这些年。包饺子我就包不过你，所以我就只能擀皮儿啊。那怎么办呢？他们哥俩从小就喜欢吃我包的饺子，现在连七月都喜欢吃我包的饺子了。七月，喜欢不喜欢吃奶奶包的饺子？当然喜欢啦。你看看，你别看咱这一家子，各式各的姓
，但比那姓一个姓的还亲呢。是啊，当年要是没有嫂子你，江河都活不下来。你对他真是比亲儿子还亲啊！你说什么呢？那就是我亲儿子。七月也是我亲孙女啊，嗯，是不是？当然是。你看看，这小子叫你捏的。你说你都调回来半年了，咱哥俩也没时间一起喝点儿。哎呀，可惜了，你当班儿，这么好的酒都喝不上。我这饮水带酒了，来。嗯，我听说上面要复查当年的九二九案。哎，要涉及你们这保密工作，这个就算我没问啊。那倒也不是，其实大哥，我还想问你呢。当年的九幺九案有一个至今在逃的嫌疑人，叫邱社会。以前你跟这邱社会挺熟的，是吧？熟。你想想，他是小舅的保镖。我听说六年前那场架，邱社会打死了人，紧接着这矿洞发生了透水事故，之后小舅和邱社会就不见了。当年呢？我要知道，邱社会从警察手里夺了枪，还杀了人。不管怎么样，我都得拦着，绝不能让他和小秋一块儿走。好、哦，别自责了，这也不怨你。往前看吧，啊！我把以前的矿坑改造成花园湖巷，就是为了向前看。听说这个邱社会被你们抓了，对，现在正抓紧审着呢。现在把这邱社会抓了，简直是太好了！我太想知道他和小舅走了以后发生了什么，为什么这么多年，小舅生不见人，死不见尸抓错人了，啊！你知道为什么每次出门都下雨吗？为什么呀？因为你老穿成这样，你脑袋是不是被驴踢了呀？你知不知道邱建设和邱社会他俩是双胞胎呀？我知道呀。那你不说，你没问呀？不，呸呸呸呸呸！中，先喝口茶，咱把事情说明白了，怎么回事啊？好，我好好给你捋捋啊。是不是你跟我说，邱社会会去奔丧？我们抓的是邱建设，那为什么不抓邱社会啊？我明白了，老婆，你就是故意耍我玩呢，是吧？天地良心，主，是你给我说的，邱社会有可能要回来，让我帮你盯着。我确实看见他了呀。那你怎么就那么肯定你看到的就一定是邱社会啊？我看见他穿的的那件衣服了。六年前，他跟着宋金元的时候就穿的这件衣服。六年前啊？你给我说说，谁能把一件衣服穿六年？我呀。托您的福，我穿了六年劳改服，您忘了吗？把头套给我摘了，下回不许再给我戴了啊！
请回局长吧，请您还死者家属一个公道，严惩真凶。葛民，别在那儿放屁啊！警察抓错人了，冤枉好人。你才放屁呢！你别仗着人多声大就有理了。你们邱家没一个好东西。呸！你个老送棍！你别以为你懂点法律我就怕你啊！你你信不信我整死你？你嘴给我放干净点儿！我怎么了？你再说一遍！行了，行了，别吵了。大家，您听我说，就算凶手跑到天涯海角，我们公安机关也会想尽办法将他绳之以法，给你们被害者家庭一个公平的交代。光抓人可不行啊，还得附带民事赔偿。大家听我说啊，请大家相信我们公安机关。这个案子我们会彻查到底，给所有的人一个交代，好吧？都回去等消息吧，散了。行，我暂时就先相信曲副局长说的话。不过，您不要像您大哥孟川生对待工地的工人一样，口是心非就行。来，你这话什么意思啊？孟川生，工地被封，等待公安机关调查。虽然停工。你怎么能出尔反尔？说好给的钱，结果不给了，还不让工人们走？你这不是逼着他们闹事吗？您消消气，听我跟您解释。我也是今天早上才知道，花月湖项目的账面上没钱了。我赶紧从集团拨款过来。你也知道，银行这些手续流程它需要时间呀。工地大概还要封多久？十天。这都是曲副局长极力争取来的。在我面前还一眼，谁不知道，你跟曲江河是吃一个妈的奶长大的。您是咱们金川市的名人呐，和咱们市的首富孟川生是一奶同胞，这个谁不知道啊？不是因为江河是我弟弟，我才配合。那换成谁当局长，我不都得配合？我相信你的觉悟。十天后复工，来得及吗？我努力吧，给工人加钱，加班加点的干，工期抢回来，不是没可能。不过，行了行了行了，这个时候，你就别再支支吾吾了。人工湖注水的时间，我不敢保证。按照你们的工期预估，多久可以开始注水？按照目前的进度，满打满算不超过六十天，但前提是必须尽快复工。好，六十天倒计时，我会督促警方尽快结案，保证六十天之后开始注水。那个，别给江河太大压力，他毕竟刚上任不久。老何。你还挺能护着你这个弟弟的，放心吧，啊。如果我是。雪花也不会害怕融化，在命运之中仰望着光。若白不脱，这寒冷就跃入你手中，让温暖的痛结束一切。
Shadow 